ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሳምንታዊው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶአችን እንደዋነኛ ረሰ ጉዳይ አይጄ የቀርብኩት የፊታችን ነሐስ 4 2011 ዓ.ም ምህረት በሚሊኔ ማዳራሽ ስለሚዘጋጀው የመዝሙር ኮንሰርት ነው ይህ የመዝሙር ኮንሰርት የተዘጋጀው የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ምሪዎች ህብረት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማህበራዊ ትረስት ፈንድ ጋር በመተባበር ነው እነዚህ ሁለት አካላት እንግዲህ በቅንጅት በጋራ ጉዳዮች ላይ የሰሩ እንዳለ ይታወቃል ለዚህ ማሳያውም ደግሞ ይሄ የመዝሙር ኮንሰርት መዘጋጀቱና እና ይሄ መዝሙር ኮንሰርት የተዘጋጀበት ምክንያቱ ምንድነው ምንን ታሳብ ያድርጎ ነው የሚሉት ነገሮች ይያነሳን በጋራ አይመነወያይ ይሆናል እዚ ድረስ ደግሞ ለዚህ ውይይት የመጡ እንግዶች አሉኝ እንግዶችን ላስተውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል ይሄ ሰፊው መዳር ነው እዚ አጠገብ የምትመለከቷቸው አቶ አብርሃም ሲዩም ይባላሉ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማህበራዊ ትረስት ፈንድ ኤክዚኩቲቭ ዳይሬክተር ናቸው ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው ደሞ ሐዋርያው ዮሐንስ ግርማ ይባላሉ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ምሪዎች ህብረት ቦርድ ሰብሳቢ ናቸው እንዲሁም ደግሞ በመቀጠል የምትመለከቷቸው መጋቢ ሳሙኤል ጽጌ ይባላሉ ምክትል ሰብሳቢ ናቸው ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው ደሞ አቶ ደመላሽ ለማ ይባላሉ የቦርድ አባል ናቸው ከኔፊት ለፊት የምትመለከቷቸው መጋቢ አቢ ምሻው ይባላሉ የቦርድ አባል ናቸው ሳቸው ኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው እስከ ፍጻሜ አብራቸው የሚቆይ ይሆናል ውይይታችንን ተከታተሉ ዘንድ ከወዲው ጋር ብዛለሁ ይሄ ሰፊ መዳር ነው እንግዲህ ወደ ውይይታችን የመጀመሪያው ሐሳብ سنገባ በዋናነት የዚህ የትረስት ፈንድ እንቅስቃሴ ምን ላይ ነው የሚገኘው መቼ ተጀመረ የሚለውን ባጭሩ ለተመልካቾቻችን እንገረና አሁን ያለበትን ሁኔታ አስተናንሰው እሻ መሰግናለሁ ይሄንን ስለ ማህበራዊ ትረስት ፈንዱ እና የማህበራዊ ትረስት ፈንዱን አላማዎች መግለጽ እንዲችል እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማህበራዊ ትረስት ፈንድ በዚህ አመት 2011 ላይ ጥር 18 ነው በይፋ ለህزب ክፍት የሆነው የተዋወቀው ማለት ነው አላማውም በጎዳና ውሎ አዳራቾን ያደረጉ ዜጎቻችንን እና የተለተለያዩ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚ ችግሮች የተጋለጡ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ለማንሳትና መልሶ ለማቋቋም ነው እንደዚሁ ደግሞ ተጋላጭነትንም ለመከላከል ነው ለዚህ ለማህበራዊ እና ኢኮኖሚ ችግሮች ተጋላጭነትን ለመከላከል በተጨማሪም ደግሞ የስራ ፈጥራ ክህሎት ይያላቸው መስራት ያልቻሉ ደሃ ሴቶችና ወጣቶችንም እንደዚሁ ለመደገፍ ታስቦ ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽፈት ቤት ስር እንዲደረጅ የተደረገው ማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ አዋራው ዮሐንስ አንድ ጥያቄ ላንሳ እርሶ ሰብሳቢ ምስለሆኑ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ምሪዎች ህብረት የተቋቋመው መቼ ነው በምን አላማ ተቋቋመ? እኔም ስለተደረገልን ግብዣ በጣም አመሰግናለሁኝ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ምሪዎች ህብረት እንቅስቃሴ የመቋቋም እንቅስቃሴ ከጀመረ ወደ 3 አመት ምናምን ያልፈዋል ከነጋዊ ሰውነት አግኝቶ ተመስግቦ ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ መስራት ከጀመረ ግን አንድ አመት አከባቢ ይሆናል በዋናነት አደኮር የሚይዘው የቤተ እምነት መሪዎችን ወይም ደግሞ መጋቢዎችንና ፓስተሮችን ሲሆን ደግሞ በአንድነት በየመስኩ ያሉትን ኢቫንጀሊካል ሊደርስ በየስፊሩ ያሉትን ኢቫንጀሊካል ሊደርስ የቢዝነስ ሊደሮችን የሚዲያ ሊደሮችን በአርት ወይ ኢንተርቴይንመንት ያሉ ሊደሮችን በፋሚሊ ላይ የሚሰሩ በኤጁኬሽን ላይ የሚሰሩ ብቻ በየስፊሩ ላይ ያሉ ታዋቂ ኢቫንጀሊካል ሊደርስ በአንድነት የሚያመጣ የሚያያይዝና በሀገር ግንባታም ላይ ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት በቤተክርስቲያን ግንባታ ላይ አብሮ የመስራት አላማን ይዞ የተቋቋመ ህብረት ነው ማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ በዚሁ በእናንተ ህብረት ላይ መጋቢር ሶጋኖ መጣው ምንድነው አሁን ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምራችሁ ተጨባጭ የሚዳሰስ ነገር ምን እየሰራችሁት ነገር አለ እስቲ? እና እኔም አመሰግናለሁ ስለዚህ ዝግጅትና ፕሮግራም 
ሐዋርያ ሐንስ ካለው ትንሽ ነገር የምጨምረው ይሄ እንግዲህ የየመሪዎቹ በተለያየ ስፍራ ያሉ የመሪዎችን ያገልጋዎች ህብረት ሲሆን በሌላ ጎኑ ደግሞ የቤተክርስቲያኖቻችን ህብረት እንዳለ ይታወቃል በተለየ ሁኔታ ይሄን ህብረት ያስፈልገበት ትልቁ ምክንያት በአገሪቱ ላይ ያሉ የወንጌላውያን መሪዎች በመሐበረሰቡ በአገር ግንባታ እና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ በቅርብ ለመገናኘት እና አብሮ ለመስራት ታስቦ የተቋቋመ ህብረት እንደሆነ እሱን ማስመር ፈልጋለሁ እና ከዚህ በመነሳት ባለፉት ግዚያቶች የራሳችን አባላቶች የናላማ በማስጨበጥ የጋራ ቅድና ፕሮግራም እንዲኖረን ዕቅቶቻችንን ክልቶቻችንን ጸጋዎቻችንን አስተባብረን ለመሄድ የሚያስችል ስራዎችን የመስረት ስራዎችን የማደራጀት ስራዎችን ሰርተናል ከዛ ባለፈ በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ በሙያ ካባቢያቸው ላይ ማምጣት ያለባቸው የዝርቀ ተጽኖና የአገርን የመለወጥ ተጽኖ እሱን እንዲሰሩ የማዘጋጀ ስራዎች ተሰርተዋል ወደ ማህበረሰቡ ዘልቀን سنመለስ ደግሞ አሁን ዛሬ ተጀመረው በጎዳና ላይ ያሉት ልጆችን የማንሳት ምክንያቱም እነዚህ የራሳችን ዜጋዎች ናቸው የሚሆኑት ስንወጣና سنገባ የምናያቸው ነገሮች ብንጀምር የመጀመሪያ ነገር ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ቀጥሎ በተለያየ ክልል አካቢ ተፈናቅለው ያሉትን ሞገኖቻችንን ለመደገፍ በሰላም ግንባታም የራሳችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በፕሮግራማችን ተይዘው የ3 አመት የስትራቴጂክ ፕላን ተሰርቶ ወይንም ዳይሬክሽን ተሰርቶ በዛ አቅጣጫ እየተንቀሳቀሰ ነው ያልነውና ከፕሮግራማችን አንዱ ይሄ ቅዳም ሄደት የምናደርገው ጅማሬ ይሆናል ማለት ነው። ሽጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደመናሽ እንግዲህ አሁን የናንተ ህብረት በሚሊኒየም አዳራሽ የሚከናወነውንም ዝግጅት ያዘጋጀው የናንተ ህብረት እንደሆነ ይታወቃልና ምን አስባቸዋል ምን ተጠብቃላችሁ ከዛ ዝግጅት ላይ ምናልባት በገንዘብ የሚተመል ሊሆን ይችላል ምን የምትጠብቁት ነገር አለ? አመሰግናለሁ ስለዚህ እንደል ቀደም ለመግለጽ እንደተሞከረው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን መሪዎች ህብረት እርስ በርስ መሪዎችን ከማገናኘትና አቅም ከመገንባት በተጨማሪ በዛ በተገነባ አቅም ማህበረሰብንና ሀገርን የማገልገል حساب ይዞ ስለሆነ የሚሰራው በዚህ ውስጥ ደግሞ ከተቋቋም እንገና አንድ አመት ያህል ቢሆንንም እስከ ንደራጅ እስከ ጠነክር ሳንጠብቅ ወቅታዊ የሆኑ ችግሮችን በወቅቱ የተቻለነ ያለ መስራት ታስቦ በተለይ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር ከተማ መስተዳድር ጋር በመተባበር ከትራስት ፈንዱ ጋር በመተባበር ከጎዳና የሚነሱትን ወገኖቻችንን ሊረዳ በሚችል መልኩ ዝግጅት አድርገናል ይሄም ቀደም እንደተነገረው የመዝሙር ኮንሰርት ነው ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ በወንጌላና ማይሾች መካከል በጎ ለማድረግ እየፈለጉ ነገር ግን እድሉ በብዙ መልኩ የተቀደደ ቦይ ባለመኖሩ እነን የማመቻቸት ትልቅ ስራ ነው በዚህ ለተኛ ምን ተጠብቀው ባካል እስከ 20 ድረስ ተሳታፊዎች በዛ በሚሊኒየም አዳራሽ ይገኛሉ ብለን ተስፋ ያደረገ ነው በዚህም ደሞ ቲኬት እየተሸጠ ነው ለዚህም በጣም ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች አሉ ከዛም በተጨማሪ የሚገኙቱ ደሞ እዛው የሚገኙቱ የተለያዩ የቃል ኪዳን ሰነድ በመውላት ለዩ ለዩ ስጦታ በማድረግ ተጨማሪ ገቢ የምናገኘውናል ብለን ተስፋ እናርጋለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደዚህ መምጣት የማይችሉ በየክልሉ ያሉት አንደኛው በጎዳናውም ያሉት ልጆች ከየክልሉ የመጡ ናቸው አዲስ አበባ ልጆች ብቻ አይደሉም የኢትዮጵያውያን ናቸው ስለዚህ እነዚህን ለመርዳት በየክልሉ ያሉት አማኞችም በተለያየ አምነትም ያሉት ይሄ ሀገር ጉዳይ ስለሆነ ህዝብን ለመርዳት በሞባይል መስመር የተዘጋጀ አለ በዚህ እዛ በየ በስብሰባው ላይ በሚደረገው ጥሪ በየማሉ ይነን ማሳሰቢያና ማስተዋቂያ ይሰጣል ሰዎች ከየቤታቸው ሆኖ ዝግጅቱንም እየተከታተሉ ለዚህም ደግሞ የሚያስፈልገው የገንዘብ ገዛ እንዲያደርጉ የምንሰራበት ጊዜ ነው ከዚህ ሁሉ ጋር በታሳቢነትኛ ምን ተጠብቀው ከ100 ሚሊየን ብር በላይ ገቢ እናገኛለን ብለን ተጠብቃለን ቢያንስ ከ100 ሚሊየን የኢትዮጵያ ህዝብ ከ100 ሚሊየን በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ እዛው ውስጥ 1 ሚሊየን እንኳን ቢንቀሳቀስና መግቢያው 100 ብር ነው የሚሸጠው በ100 ብር ሂሳብ እንኳን ብናስብ እንደዛ ይሆናል ብለን ተስፋ ያደረገን ነው ለዚህ ደግሞ ተስፋ ሰጪ ነገሮችን እያያየን ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ መጋቢ አቢ የተነሱት ላይ ሐሳብ መጨመር ይችላል በመጠኑ ግን እንደው አንድ ነገር ላንሳ አንደኛው የሚገኘውን 100 ሚሊየን ብር ታሳብ የሆነው ነው ኤክስፔክትድ ኢንካም የሚባለው ነገር ቀጥታ የወደቁት ለማንሳት የምትጠቀሙበት ነው ወይስ ለምንድነው የምትጠቀሙት የሚለውን አንደኛው ነገር ሐሳብ ይሰጡኛል ከዛው እጪ ባለ ግን 
የሳተ መመለስና ይወደቀ ማንሳት የሃይማኖት ተቋማት ሚና ነው መስሎ የሚታይን በግሌና እናንተ ደሞ ስትሉ ለመደራጀት 3 አመት አካባቢ ይፈጅም ወደ ስራ የምጣችሁት ካንድ አመት ወዲ ነውና ለውጡን ተከተላችሁ ነው የምጣችሁት ምን ለማለት ነው ከዚህ በፊት ማህበራዊ ነገሮችን የሃይማኖቱ ጎን ለጎን መሄድ በሚችልበት ሁኔታ የሃይማኖቱ ማህበራዊ ነገሮችን መስራት ትችሉ አቅሙ ይያለ ግን ዝም ብላችሁ ነበር የሚል ወቀሳ ቢቀር በመንደር ነው መልሱ ሽኔም በድጋሚ አመሰግናለሁ የበዛን ቀን በሚደረገው ፕሮግራም ላይ ስለሚሰበሰበው ሀብትና ስለዛ አጠቃቀም በህብረቱና ትራስት ፈንዱ የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ አለ በዛ ሀብት አጠቃቀም ዙሪያ እንግዲህ ከኔ በላይ በተለይ ሙሉ ለሙሉ የሚመጣው ነገር የሚገባው ለትራስት ፈንዱ ነው ያን ሀብት አጠቃቀምን በተመለከተ ትራስት ፈንዱ ያዘጋጃቸው ስትራቴጂዎች ስላሉ የነሱ ተወካይ ይሄን ነገር በዝርዝርብ ያብራራ መልካም ነው ላለው ባነሳው በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ለክነ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ ነው የሚገባውም ጥያቄ ነው የወንጌላን ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥም ባለም ደረጃም በማህበራዊ ተሳትፎዋ በተለያየ ሁኔታ በጣም በጣም ጠንካራ ሚና ይነበራት ነች ታሪክን ዞር ብለን بنመለከት በአገር ግንባታ በቀለም ትምርት በዘመናዊ ትምርት በጤና በማህበረሰብ ጤና ብዙ ተሳትፎዎች ያደረገች ብዙ ጅማሪዎችንም ያደረገች አሁን በታሪክ አጋጣሚ ብዙ የተማሩ ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ መነሻቸው ሚሲዮን ትምርት ቤት እንደነበረ የቀለም ትምርት ዘመናዊ ትምርት የጤና ተቋማትን በመገንባት ቤተክርስቲያን የወንገላን ቤተክርስቲያን ከሌሎች እምነ ተቋማት ጋር በመተባበር ብዙ ስራ ሰርታ ነበረ አንድ ቦታ ላይ ግን የወንገላን ማህበራዊ ተሳትፎና የሀገር ግንባታ ሚናቸው ላይ ኢንተራፕሽን መደናቀፍ ተፈጥሮ ነበር ያ መደናቀፍ አንዱ ውጫዊ ከነበሩ ጫናዎች ነው በመንገላን ቤተክርስቲያናት ላይ ከተለያዩ አካላት የመጡባት ጫናዎች ከዛ ነገር ፈቀቀ አርጓታል በአገር በመንግስትም ደረጃ በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው የእምነት ተቋማት የተገፉበት ጊዜ ወንገላን ቤተክርስቲያን ደግሞ የበለጠ የዛ ጣቀማሽ የሆነችበትና ፈቀቅ የተደረገችበት ጊዜ ነበረ እነዛ እነዛ ነገሮች እንደገናም ደግሞ በውስጧ የነበሩ የራስዋ ክፍተቶችም ተጨምረውበት ቤተክርስቲያን በማህበራዊ ተሳትፎና በአገር ግንባታ እንቅስቀሳው ላይ ኢንተራፕሽን ተፈጥሮ ነበር ዛሬ አይደለም የተጀመረው በመሪዎች ህብረት አይደለም የቤተክርስቲያን ማህበራዊ ተሳትፎና የአገር ግንባታ ሚኖር አይተጀምረው ታሪካዊ ብዙ ማሳያዎች አሉ ነገር ግን ኢንተራፕሽን ተፈጥሮ ነበር ክፍተት ተፈጥሮ ነበር ደርግ ዘመን ግን ስለማለት ነው ቤተክርስቲያን የተዘጋችበት ከማህበራዊ ከመንፈሳዊ ከዋና ከተቋቋመችበት ኮር ከመታም ነው ያስተሳሰብና የሊና ንጻነት የተከለከለበት አይዲዮሎጂ እንደነበረ ለምናገር ፈልጋ ትክክለው እና እንደዚህ ላይ ነገር ያ ነገር በቤተክርስቲያን ስነ ልቦናም ላይ አደረጃጀ ተሰራርም ላይ ፈጠራቸው ጫናዎች እና አሉ ኤክስተርናልም አለ ኢንተርናልም ጉዳዮች አሉ ኦፍ ኮርስ ቤተክርስቲያንም በማህበራዊ ተሳትፎና በሀገር ግንባታ በሰላም ግንባታ ሚኖዋ ዙሪያ ከውጫዊ ተጽዕኖ የሚሆን ከተለያዩ ማስተውሎቶች ኢንተራፕሽን ተፈጥሮ ነበር የመሪዎች ህብረት ሲመሰረትም ይሄን ነገር ይሄን ኢንተራፕሽን ለማስቀጠል የመሪዎች ህብረት ዛሬ ተነስተው ማህበራዊ ነገር ላይ የሚገባ አይደለም የ የኢቫንጀሊካል የወንጌላን ቤተክርስቲያን ሌጋሲና ታሪካዊ የማህበራዊ ተሳትፎ እና ያገር ግንባታ ሂደትን ለማጠናከርና ለመቀስቀስ አንዳንድ ፎቢያዎች ተፈጥረው ነበር በነባር መሪዎች ዙሪያ የነበረው ግፊት የነበረው ጫና ለመሳተፍ በአገር ግንባታ በሰላም ግንባታ በዚህ ለመሳተፍ ክፍተቶች ፈጥረው ነበርና ያንን ለማቀጣጠል የተነሳ ነውና አንዳንድ ነገሮችን ካየናቸው ኦፍ ኮርስ ቤተክርስቲያን በሰላም ግንባታ በአገር ግንባታ በአውራይ ተሳትፎ ላይ የነበረት ሚና መቀነሱ ከሷ ችግር ሳይኖር ቀርቶ ነው ማለት ባይባልም እነዚህ እነዚህ ተጽዕኖዎች ግን ትልቅ ሚና አላቸው አሁንም ይሄ ህብረት በዚህ ባተገኘው አጋጣሚ በመነሳት ወንገላን በመቀስቀስ ወደዚህ እንቅስቀሳ ለማግባት ነው እየሰራን ያለ አንድ ነገር ለጨመር ማለት እንግዲህ አሁንም በተጨባጭ ባለው በመናየው ደረጃ የወንገላ ቤተክርስቲያናቶች በሙሉ በዚህ በማህበራዊ አገልግሎት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው ያሉት ያባ ይሆን ኖሮ ዛሬ የምናያቸው ጉዳና የውጥ ልጆች በአስርጥፍ ሊወጡ የሚችሉበትን ነገር አቅፈው ያንዳንዱ ቤተ እምነት ከአረጋውያን ጋር ከልጆች ጋር የተያዘውን ስራ እንደ ቤተክርስቲያንና እንደ ኦርጋናይዜሽን እየሰራ ነው ያለው ግን ይሄ ህብረት ከዛ ተሽላቅ የሚያደርገው ምንድነው በፈጠነ ደረጃ አብሮ አስተባብሮ ያንን ሪሶርስ የሚታየው እንግዲህ ለማንሳት እየተሰራ ያለ ፓርትነር እንጂ አቁመን ዛሬ አዲስ ነገር እየጀመረ እንዳልሆነ ቀደም ተገልጧል 
እና ብዙ ብዙ ማሳያዎችን ማስቀመጥ ይችላል በዛ ደረጃ ቤተክርስቲያኖች እየሰሩ ያሉት ትላልቅ ስራዎች በልማት ተቋም ደረጃ ያለ ነገር እንዳለ ሱማሳይት እንፈልጋለን ግን አሁን ይዘን የመጣነው ሐሳብ ያንዳንዱ ግለሰብ ቢተባበርና አብሮ ቢሰራ ከመስሪያ ቤቱ ከቢዝነስ ተቋም ከፕሮፌሽኑ ተነስቶ ተባብሮ አገርን በአንድ ጊዜ መለወጥና የመገንባት ሐሳብ አለው የማድራጀት የማስተማር የማነሳሰ ስራ አንድ ቢሆንም ሞባይዝ ደግሞ አድርጎ ፊገር ያለው ነገር ይመስላት ጉዳይ ግን በዚህ ህብረት እንሸቲቩ በግዜው እና በሰዓት መጥቷል ብለን ነው እሺ እንጂ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብርሃም ቀደም ያነሳውት አንድ ነገር አለ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለታለመለት አላማ በአግባቡ ስለመዋል ከሱ ጋር በተገናኘ የተወሰነ ሐሳብ ይነግሩኛል ከዛ ባለፈ ግን የጎዳና ልጆችን ማንሳት የሚለውን ያው በእናንተ ፊተራሪ ስለሆነ የሚከናወነው በምን አይነት መንገድ ነው አንደኛ በፈቃደኝነት ነው የሚነሱት አፈሳ ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ከተነሱ በኋላ ቀጣይ ነገራቸው ምንድነው የቲ ወሰዳሉ እነሱን አሰልጥነው አብቅቶ የተሻለ ዜጋ አድርጎ ለማውጣት ምንድን የታሰበ ነገር እና አንተ ጋር እሻ መሰግናለሁ በጣም ጥሩ ያው ግልጽ ማድረግ ያለብኝና حساب ነው የተነሳው የማህበራዊ ትረስት ፈንዱ እንግዲህ ከ እንደምናየው ከላውጡ በኋላ አሁን ብዙ ሰዋዊ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው እንደምናየው ነው ሀገር አቀፍ ያንን መነሻ አድርጎ በከተማ ደረጃ በከንቲባው ኢኒሼቲቭ ነው ይሄ ነገር የተጀመረው መጀመሪያ ጎዳና ላይ ሁላችንም سنንቀሳቀስ እንደምናየው ብዙ የአካልና የአምሮ ጉዳት ያለባቸው ሰዎች አሉ። ጣሪና ደጋፊ የሌላቸው አረጋውያን አሉ። ህፃናት አሉ። በጣም ብዙ ልዩ ልዩ እንደምንላቸው ችግሮች ያሉባቸው ዜጎች ናቸው ያሉንና ይሄ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ በኢኮኖሚ ምክንያት ሊሆን ይችላል በአካባቢያቸው ሚጋፋቸው ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉና ከተማ ላይ የተሻለ ህይወት አለ ምናልባትም እዚጋ ጥሩ ነገር ይገጥማናል በሚል መጥተው ሊሆን ይችላል ተታለው ይመጡ ሊኖሩ ይችላሉ። በእንደዛ አይነት መንገድ በየጎዳናው ብዙ ሰፊ ቁጥር ያለው ይያየን ነውና በ2018 እንደ ፈረንጆች አቆጣጣር በተደረገው ጥናት ወደ 50 ሺህ በላይ ዜጎች በዚህ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ እንዳሉ ነው ዳታዎቹ የሚያመለክቱት ኢንፎርማል የሆኑ ዴታዎች የተለያዩት ደግሞ ሌሎች አካላት እየሰራቸው ደግሞ እስከ ቁጥሩን እስከ 80 ሺህ በቶሽ ሁሉ ያደርሱታል ስለዚህ እነዚህን በዘላቂነት ማቋቋም ምንም ያው ይሰራል ከሚባለው በሀገር ለውጥ ውስጥም መስራት ከሚፈልገው አንጻር ይሄንን ሰፊ ቁጥር ያያዘን ዜጋ በብዙ ችግር ውስጥ ያለን ዜጋ ትቶ ሌሎቹን ለማቶች ማስቀጠል የሚለው ነገር ብዙ ብዙ ስለማያስኬድ በዚህ መንገድ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተጀመረ ኢኒሼቲቭ ነው እንግዲህ ይሄ ይሄ ኢኒሼቲቭ አንድ ካውን በፊት አንድ ስራ ሰርቷል አሁን ከተቋቋመ በኋላ በመጀመሪያ ዙር ወደ 3500 ዜጎችን አንሰተናል ከጎዳና ይሄ የማንሳት ተክባር በአዲስ አበባ ደረጃ ሲካሄድ ይሄ ለስምንተኛ ጊዜ ነው በተለያየ ጊዜ ተደርጓል ይሄኛው ለየት የሚያደርገው ምንድነው በፍቃደኝነት ዳታቸው ተመስግቦ በጎዳና ላይ ያሉትን በ117 የወረዳዎች አሉ አዲስ አበባ ላይ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ሶሻል ወርከሮቹ ተሰማርተው በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በኩል ማን ነው ጎዳና ላይ ያለው የሚለው ዳታ ወስደው ነው ይሄንን ዳታ ወስደው እንደ ቀደም ተከተል ማን ነው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው በሚለው ታይቶ የመጀመሪያው ፓይሌት ላይ 3500 ዜጎች ተነስተው ነበር የተነሱት ደግሞ እንደ ካሁን በፊቱ ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ካምፖች አይደለም የተወሰዱት አዲስ አበባ ውስጥ የሪሃቢሊቴሽን ሴንተሮች አሉ ወደ 8 የሚሆኑ አንዳንዶቹ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ስር የሚተዳደሩ ሌሎቹ ደግሞ በድጋፍ ከኒጆች የተገኙ ናቸው እነዚህ 8 ካምፖች ውስጥ ነው ከአራት ወር እስከ ስድስት ወር የሚፈጅ የሳይኮሶሻል ሰፖርት የስኪል ትሬኒንግዎች ከነበሩበት ሁኔታ ወጥተው ወደ ወደ ኖርማል አስተሳሰባቸው ሱስም ያለባቸው ከዛ ነፃ ሆነው ትሬኒንግዎች በቴክኒክና ሙያ ተሰጥቷቸው ወደ በፍቃደኝነት ወደ ቤተሰቦቻቸው መከላከል የሚፈልጉት ወደ ቤተሰብ ይከላከላሉ ድጋፍ ተደርጎላቸው መነሻም ደግሞ በትረስት ፈንዱ ቦርድ ጸድቆ መነሻ ሲድ ማን ይነገርም እንዲያገኙ ተደርጎ ማለት ነው ለሚሰሩት ከወሰዱት ትሬኒንግ አንጻር ሌሎቹ ደግሞ በከተማው ውስጥ ሪሃቢሊቴት ይደረጋሉ። አረጋውያን እና ህፃናት ዘላቂ የማረፊያ ቦታዎች ላይ የማቋቋሚያ ቦታዎች ላይ ነው የሚወሰዱት በሴቶችና ህፃናት ወጣቶች ሚኒስቴር በኩል 
ለዛ ተላልፎ ይሰጣሉ ማለት ነው ይሄ ትራስት ፈንድ ለዚ አገልግሎት የሚሆን ሁሉንም የብሮሰብ ክፍል ይሄንን ተጎጂውን ክፍል ያማ ከለር ሪሶርስ ያሰባስብና በራሱ ያቋቁምም በከተማ አስተዳደሩ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የማቋቋም ስራ ይሰራል ሌሎችን ይጆችም እንዲያቋቁሙ ጥሪ ቀርቦላቸዋል ሃፍቱንና ሚነሳውን ሰው ለነዚህ አካላት ይሰጣል ማለት ነው ፕሮፖዛላቸውን በደንብ ቫሉዬት አርጎ በቦርድ ጸርቆ ማለት ነው ሚሰበሰበው ይሄ 100 ሚሊዮን በነሐሴ አራት ከመነሻው ይሄ ሁለቱ በጋራ ያዘጋጀ ነው ነው የማህበራዊ ትራስት ፈንዱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲ ባዝፈት ቤት ስር ያለው የማህበራዊ ትራስት ፈንዱና የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ሊደርስ ፌሎሺፕ በጋራ በመሆን እናዘጋጀው ነው መንፈሳዊ ኮንሰርት ቢሆንም እንግዲህ እንደምናቀው ሁሉም ጥሪ ያቀርበው የኛን ቦርድ ሁሉም በሚችለው አቅም ይሄንን ኮውዝ እንዲረዳ ነው ስለዚህ የሃይማኖት መሪዎች ህብረት እንደመሆኑ መጠን ያላቸውን ሀብት ነው ይዞ የመጡት እሱ ሀብት ደግሞ ኮንሰርት ነው የሚያዘጋጁት በእኛ ቦርድ ውስጥ የተለያዩ የእምነት ተከታዮች የሃይማኖት ተቋማቶቹ መሪዎችና እዛ ውስጥ እውቅና ያላቸው አሉ ፕሮፖዛል የተደረጀ ፕሮፖዛል እንዲቀርብ ተደርጎ ከህብረቱ ሳይድ በእኛ ቦርድ ነው ኢቫሉዬት የተደረገው የታየው ቦርዱ አይቶ ያስከደናል አጠቃላይ ለዚህ ኮውዝ በሚችሉት እና ማድረግ በሚችሉት ቀርቧል ሬይዝ ማድረግም ቀድም እንደተጠቀሰው የተፈለገው ወደ 100 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ነው ያንን ሬይዝ ለማድረግ ይሄንን ተቀበለን አብረን ወደ እንቅስቃሴ ገብተናል ማለት ነው የሚሰበሰበው ሀብት እንደ ማንኛው አሁን በባንክ አካውንት ምን ምን ሰበስባቸው አሉ ቀጥታ አሁንም 6000 ላይ በኢትዮ ቴሌኮም በኩል ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረና አለ የአጭር የጽሁፍ መልእክት ማለት ነው ሁለት ሁለት ብር በአንድ መልእክት የሚሰበሰበት እና በተለያየ መልኩ ሲሰበሰበ የነበረውን ሀብት እንደምንጠቀመው ሁሉ ይሄኛውንም ሀብት የሚመጣውን ሀብት ቀደም ባልኩት መንገድ ለአንስተው ለሚያቋቁሙት ፕሮፖዛላቸውን ኢቫሉዬት አድርገን ምን ሰጥ ነው የሚሆነው ክትትል ይደረጋል ማለት ነው ተመልካቾቻችንን ሰፊው መሄዳር እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄ ሰፊው መሄዳር ነው ይሄ ሰፊው መሄዳር ነው አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል ውይታችን እንደቀጠለ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንደገና አንድ ጥያቄ እርሶ ላይ ላክልና ለለፈ ብዙ ጊዜ ጎዳና ላይ ሚኖሩ ሰዎችን የማንሳት ነገር ሲነሳ በበጎ እንደሚታየው ሁሉ ደግሞ የጎን ይዮሽ የሚመለከቱ ሰዎች አሉ ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለረብሻ እንዳይጠቀሙባቸው ስለሚፈልጉ ነው የሚሰበስቡት እንጂ ከሰባዊነት በመነጨ ጉዳይ አይደለም የሚል ሀሚት አለ ምን ይላሉ እዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር መሰረታዊ ችግሩ እነሱ እነዚህን ተጎጂ አካላትን ለማህበራዊ ችግር የተጋለጡ ዜጎችን እንዳልከው ለ ለሌላ ነገር መጠቀም ማሰብ ራሱ ነው ችግር ያለበት ብዬ ማሰበው ነው ካለ ማለት ነው ያ ካለ ግን ይሄ እኔ እስከማቀው ድረስ ፒውርሊ ከሰባዊ አሁን እንደምናየው ሀገራዊ ለውጡ ላይ ከዚህ ከኢንቫይሮንመንት አንጻር የዚህ የችግኝን እንደምናየው ነው ሌሎች ሰዋዊ ሆኖ ለሰው ልጅ ይሄ መፈናቀል ጋር የተገናኘ እየተሰራ ያለ ነገር አለ ሁሉም በየዘርፉ ለሰው ልጅ ለሰው ልጅ ለማት ለ ለሰው ልማት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነ እንደምናቀው ነውና ያንን ታሳቢ ያደረገ ነው ምንም አይነት ሞቲቭ የለው ምን አልባትም እነዚህን አካል ለመጠቀም የሚያስብም ካለ እንደ እንደተባለው በጣም ስተት ነው በትራስት ፈንዱ በኩል ያ ኢኒሼቲቭ የለም ይሄን ለ ይሄንን ታሳቢ ያደረገ ምንም አይነት ታሳቢ የለም ለዚ ደሞ መገለጫው ቦርዱ ከተላየ የፕሮሰብ ክፍል ተውጣጣ ነው በቦርድ ነው የሚተዳደረው እሺ እዚህ በጣም ምስግናለሁ አዋራው ዮሐንስ አንድ ጥያቄ ላንሳ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ 25000 ሰው ኤክስፔክት ይደረጋል 25000 ሰው 100 ብር ቢከፍል ብዙ 25 ሚሊዮን ከዛ አልፍም እናንተ እየተበቃችኋላችሁት 100 ሚሊዮን ነው በሌላ መንገድ ገንዘቡን ጀነሬት ለማድረግ ፕሮሞት ከማድረግ አንሳር ምን ምን ያህል ድርቀት ይዳጩ ሰርታችኋል አመሰግናለሁ በዋናነት ቀጥታ ወደ ጥያቄው ለመሄድ በዋናነት 100 ሚሊዮን ብሩን ሬዝ ለማድረግ ባይዘው ያው መነሻ ነው 100 ሚሊዮን ተብሎ የታሰበው እንጂ ወረቀት ላይ እንደተቀመጠውና ፕሮፖዛሉ ላይ እንዳስቀመጥነው ጥናቱ እንደሚያሳየን 
ሁሉ ነገር ተሳክቶ ከሄደልን እና አግዚአብሔር ከቀናልን ከ100 ሚሊዮን በላይም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ገንዘብ ሬዝ ሊደረግበት የሚችል በጣም ሲምፕል የሆነ ስሌት ነው የሰራ ነው እና በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን በጣም ማምስገን እፈልጋለሁኝ ያው ይሄ የትረስት ፈንድ ሲቋቋም ከከንቲባው ጽፈት ቤት ጋር ባንድ ላይ ሆኖ ለዚህ ፕሮጀክት 6400 የሚል አጭር መስመር ሰጥተው ነበር 6400 ኤ የሚል ማለት ነው እና ለዚህኛው ለኮንሰርቱ ፕሮጀክት ግን ተብሎ ሌላ ኮንፊግሬሽን ደግሞ አመቻችተውልናል አፕሮች አርገን ጠይቀናቸው በቀናነት ለ3 ቀን ኮንሰርቱ ከተካሄደ ጀምሮ ለ3 ቀን የሚውል ከዚህ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ አንድ አጀስት የተደረገ ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ሰው 6400 ኤ ቴክስት ሲያረግ 90 ብር ገቢ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ አንቀን ወይም በዚያ ኮንሰርቱ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ እስከ 3 ቀን ድረስ ማለት እስከ ሰኞ 6400ቢ ቴክስት ሲያደርግ 40 ብር ገቢ ያደርጋል ማለት ነው ለጉዳና ጉዳና ላይ ለወደቁ ወገኖቻችን ማለት ነው 6400ሲ ቴክስት ሲያደርግ 20 ብር ገቢ ያደርጋል ለዚህ ፕሮጀክት ማለት ነው 6400ዲ ቴክስት ሲያደርግ 10 ብር ገቢ ያደርጋል ማለት ነው እንዴ ለስሌት ለሁላችን በእኛ ሌቭል እንዲመቸን 100 ብር አርገን አንድ ሰው ቴክስት ሲያደርግ አንድ ኢትዮጵያዊ ገቢ የሚያደርገው 100 ብር አርገን ብንወስድና ቀድሞ እንድሞቼ እንዳሉት የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ከ100 ሚሊዮን በላይ ነው እና ከዚ አንድ ሚሊዮኑ ብቻ እንኳን በዚያን ቀን ተሳትፎ ወይም በሶስቱ ቀን ቴክስቱን እየላከ በዚያ አጭር መንገድ ቴክስቱን እየላከ ከያንዳንዱ ሰው 100 100 ብር ገቢ ቢያረክ አንድ ሚሊዮኑ ሰው ምን ያህል ነው የሚያስገባው 100 ሚሊዮን ነው የሚያስገባው 10 ሚሊዮኑ ቢሳተፍ ቀና ሆኖ ለወገን ይደራሽ እኔ ነኝ ያገባኛል ይመለከተኛል ብሎ ማለት ነው በዚህ ወይ ሞቶ ያገባኛል ይመለከተኛል ነውና ገቢ ቢያደርክ አንድ ቢሊዮን ብር ነው የሚገባው ብዙ ለውጥ የሚጠይቁ ጉዳዮች ያሉበት አሀግር ውስጥ እና ሀገር ውስጥ ነው ያለው እዚ ይሄ በመንግስት ብቻ ይፈታ ማለት አን ይችላል ለውጥም ፈልገን እጃችንን ማጥፈን ቁጭ ብለን ለውጥ ማምጣት አን ይችላል ሚነፍት የለውጥ ናፋቂዎች ሆነን እንዲው ይያሰብን የተስፋ አስረኞች ሆነን በእንሞት እንጂ እና እኛ ውስጥ ያለው ሞቲቭ ምንድነው በቃ ሀገር መስራት ካለብን ለውጥ መምጣት ካለበት እጃችንን አፈር ሊነካ ይገባል ቤል ሊሰራ ናፍቆ ሳያልበው ቤት ሊሰራ የሚችል ሰው የለም ስለዚህ በቃ ባጭሩ ታጥቀን መግባት አለብን ከሚል ነው የተነሳነውና በብዛት ግን ትልቅ ታሪክ መስራት እንችላለን ስለዚህ በዋናነት ጥያቄን ለማመለስ ገቢውን ምንጠብቀው ከቲኬት ብቻ ሳይሆን በዚህ በቲክስቱ በስልክ መስመር ላይ የሚገባው ነው ለምን ፕሮግራሙ ላይቭ ብሮድካስት ስለሚደረግ ማለት ነው ብዙ የዜና አውታሮች በፈቃደኝነት ስፖንሰር አርገው ገብተው ይሄንን ቅዱስ የሆነ हिसाब ለመደገፍ ፈቃደኞች ስለሆነ ላይቭ ብሮድካስት ስለሚደረግ እዚ ከተማ ላይ የሚኖሩ ዜጎች ወደዛ ገብተው ቲኬት ገስተው ይካፈላሉ ከተማ ላይ የማይገኙ ግን ኢትዮጵያውያን በአራቱ ማዕዘን ያሉ ደሞ ካሉበት ቦታ እየተከታተሉ ቲክስት በሊኩ በሶስቱ ቀን አቺቭ እናረጋለን የሚል እንደው ምናልባት ግን እርሶ ላይ አንድ ነገር ሊጨምርና ሐሳቡ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው አሁን በተሰላው ስለት ሊመጣ ይችላል ከዛም በላይ ሊመጣ ይችላል ግን የማስተዋወቁም ስራ ምን ያህል ተሰርቷል ግን ዛቤ ከማስጨበ ታንሳር አሁን በቀላሉ አንድ ነገር በተራ መንገድ በናይ 6400A ላይ 3 ብር ለመላክ ታሳብ ያርጊ 90 ብር ቢቆረጥብኝ አብሰጨኛል እኔ መረጃው ከሌለኝ ማለት ነው ይሄን የዛኑ ቀን ላይቭ ትራንስሚት ሲደረግ ለምን ሀገር ነው ያሰባችሁት ኮዲው በተለያየ አይነት መንገድ ህብረተሰቡን አነሳስታችኋል ያ እንግዲህ እኔ ስከሚገባኝ ድረስ በኢቫንጀሊካል ሰርክል በተዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ እንደዚህ አይነት የፕሮሞሽን ስራ ተሰርቶ ነበር ወይ የሚለው በጣም ነው እንትን የሚለኝ እና በተቻለን መጠን የምንችለውን ሁሉ አድርገናል ብዙ የዜና አውታሮች የሚዲያ አውታሮች ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ እንደዚሁ ተጠቅመንባቸዋል ተጨማሪ ዚች ላይ ኢትዮ ቴሌኮም ጋ ተናጋግረን እንደተባለው ሰዎች ማወቅ አለባቸው ይሄን አማራጭ ምን ያህል ብር እንደሚቆረጥ ማለት ነው ስለዚህ ከኮንሰርቱ ቀን በፊት ከአንድ ቀን ሁለት ቀን በፊት ሁሉ ሞባይል ያዘሰው እነዚህ አራቱ ኦፕሽኖች በቴክስት ይደርሳቸዋል በዛን ቀን 
ነሐስ 24 ነሐስ 25 እና ነሐስ 6 ለዚ አላማ 6400 ላይ መልእክት ሲልኩ A B C D ሁን አይተው መደገፍ ይፈልኩትን ቁጥር ብር አይተው መልአክ እንዲችሉ ማለት ነው ይሄ ቀድሞ ለእያንዳንዱ እንዲدرس ነው የሚደረገው እርሱ ጋር ለምታ ቀደም አቶ አብርሃም ላይ ጥያቄ ሆናን ሲቾ ነበር የተወሰነ ላዳብሮና ላንሳ የዚ አሁን የወደቁትን ጎዳና ላይ ያሉትን ልጆች የማንሳት የመሰብሰብ በፈቃደኝነትም ቢሆን ስራዎች ይሰራሉ የማገገቢያ ማዕከል ይገባሉ የሚል ነገር ተነስተዋል ከማገገም ለምሳሌ ሱስ የነበረባቸው ልጆች ማገገሚያ ማዕከል ገቡ ከዛ ሱስ ተላቀቁ ተብሎ ይታሰባል ይታሰበና ሲወጡ ግን ሱሱን ይለቀቃቸው ስርዓትነቱ አብሯል በዛ ዙሪያ ላይ ወንጌላውያን መሪዎች ህብረት ምንድነው ተከታትሎ ለመስራት ያሰበው ነገር? እሺ ያው ቀድም እንግዲህ ለመግለጽ እንደተሞከረው ሰዎቹ ማንሳት የመጀመሪያ ጉዳይ ይሆናል እንግዲህ የወንጌላን መሪዎች ህብረት ከትራስፈልጉ ጋር በግልጽ የተነጋገረ ነውና በመጋቢያ ሰነድ ላይ ተፈራረም ነው ገንዘውን ብቻ ሰብስቦ የሚቆም ሳይሆን የሰራውን ክትትል አብሮ የሚሰራ ምክንያቱም ቦርድ ውስጥም ከኛ ውስጥም የተለያዩ ሰዎች ስለሚኖሩ ስራውን እስከ መጨረሻ ድረስ አንደኛ ሪሶርሱ ምን ላይ ዋለ ምን ደረሰ የተነሱ ሰዎችስ ምን ደረሱ የሚለውን ነገር የመከታተልና የማገስ ስራ ይሰራል ከገንዘው ባለፈ ሙያዊ ገዛም ለማድረግ በእኛ በኩል ዝግጅት አለ ከዚያ በኋላ ከወጡ በኋላ ወደ ዜጋ ዜጎይ ስለሆነ ወደ ስራ ሊሰማሩ የሚችሉበትን ነገር በትረስት ፈንዱም በመንግስትም በኩል የተዘጋጁ ያሉ ነገሮች አሉ በባላብቶችም በኩል እነዚህ ሰዎች ከዛ ሲወጡ ስራ ሊያገኙ የሚችሉበት ራሳቸው ሊያግዙ የሚችሉበት በግልም ሊሰሩ የሚችሉበት ነገር ለመክፈት ይታሰባል ማህበረሰቡም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ተቀብሎ ባለ ሁኔታ ሊረዳቸው ሊያሰማራቸው ሊያሰራቸው የሚችለውን ነገር እንዲሰራ የራሳችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጅት አለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ለመግለጽ እንደተሞከረው ከዚህ ሲነሱ ሰዎች ባለሀብቶች ወስደው ይቀጠሯቸው እነሱ ራ ፈልገው ያገኙበት የተለወጡበት በጣም ግልጽ የሆነ የሰዎች ለውጥ አየበት ሁኔታ አለ ያ እንግዲህ 100% ይሆናል ብለን ባንጠብቀም በአብዛኛው ተሞክሮ የሚሆኑ ስራዎች በዚህ ጉዳይ ይሰራሉ ብለን እናስባለን እኛ በግላችንም ቢሆን በተመነቶቻችንም ቢሆኑ በተለያየ በተመት ውስጥ ያሉ ሀብት ያላቸው ሊያሰሩ የሚችሉ ሊደግፉ የሚችሉ ሊያበረታቱ የሚችሉ መንግስትንም ጨምሮ በር ከፍቶላቸው የተለወጠ ዜጋን ምሳሌ የሚሆኑ ነገር ይያየ የሚመጣው ትውልድ ከተለያየ ክፍለ ሀገር ከተለያየ ቦታ ወደዛ ሊመጣ ያለው ሰው ይሄንን ለካ ማድረግ ይችላልው የሚል ሞዴል ስራ ይሰራል የሚል እምነታል አንድ ጊዜ ሰርተን የምናቆመው ጉዳይ ሳይሆን ማህበራዊ ድጋፋችን እምነታችንም እንደሚያዝን ተከታታይ እናረጋው ነገር ነው ሰውየው ስኪ በቃ درس አንድ ነገር हिसाब ብቻመር ለኛ በተቀዳሚነት እንደውም ዋናው ስራ ይሄ ነገር እንዳይደገም እንዴት ነው ማድረግ የሚችለው የሚለው ነው በጣም የሚያሳስበን እንደ ኢቫንጀሊካል ሊደርስ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለውን ችግር ያለው ችግር የሚጠይቀውን ተገቢ ምላሽ ከሰጠን በኋላ በቀጣይነት የምናስበው ነገር ምንድነው ፓስተር እንዳለው ሳይንቲፊክ ጥናት መደረግ አለበት እንዴት ነው ሰስቴነብሊቲ ሚኖረው በቋሚነት ዘላቂ መሆን የሚችለው እንዴት ነው አሁን የተነሳውም የሥራ ጉዳይ አለ ሌሎች ሌሎች ጉዳዮችም አሉና ስለዚህ ችግሩን ከምንጩ ማድረቅ የምንችለው እንዴት ነው በሚል ሐሳብ ላይ እንግዲህ ፓስተሮች እንደመሆናችን ከሥራችን በጣም ብዙ የተማሩ ፕሮፌሽናልስ ሀገሮቻቸው ሀገራቸውን ለማገልገል ህዝባቸውን ለማገልገል በበጎ ፈቃድን በበጎ ፈቃደኝነት ሀገራቸውን ለማገልገል ራሳቸውን ለመስጠት እድሉን ካገኙ በሩ ከተከፈተ ሁኔታውን ፋሲሊቴት የሚመለከተው ክፍል ማድረግ ከቻለ ፈቃደኛ የሆኑ ብዙ ወጣቶች አሉ የልባቸውን ትርታ በቅርበት ስለምናደምጥ ማለት ነው እነሱን ያደራጀናቸው ነው ምን ለማድረግ ማለት ነው ዲፕ የሆነ ሳይንቲፊክ ጥናት የሚጠይቅ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ጉዳዮች ይሄ በጣም ቀላል ነው አሁን 100 ሚሊዮኑን ሬዝ አርጎ የወጡትን መልሶ ማደራጀት የሚባለው በጣም ቀላል ነው ግን እንዳይደገም በተቻለ መጠን ዲግሪውን ለመቀነስ ምንድነው ማድረግ የሚገባን በምን መልኩ ነው ከኛስ የሚጠበቀው ኮንትሪቢዩሽን ምንድነው የሚለውን ለማይት ደግሞ ለመንግስትም ይቭን ለሚመለከተው ማካል ፕሮፖዝም ለማድረግ መንግስት በራሱ ያደረገው ጥናት እንዳለ እናቃለን ግን እኛም ደግሞ በራሳችን በኩል ጥናት አድርገን ፕሮፖዛል አቀርበን 
እኛ የምንሰራው እኛ እንሰራለን የሚመለከቱ አካል ደግሞ እንዲሰራ ለሚመለከቱ አካል እንሰጣለን የሚል ትልቅ ዝግጅትም ያደረገንን ይሄኛውን አስቀደም ነው እንጂ ያው ቤት ሲቃጠል እሳቱ እንዴት ተነሳ እንዴት ይጥፋ ብለን ዲስከስ አናረገም እሳቱ አጥፍተን ወደ ሚከተለው ምን ሄደው የሚለው ሐሳብ በያስጥሩ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ደመላሽ የተነሳው ላይ በመጠኑ ሐሳብ መስጠት ይችላልላችሁ ሁላችሁም ሲደርሳችሁ እርሶ ጋር ግን አንድ ነገር ላንሳ ለምሳሌ ጎዳና ላይ ልጆችን እናያለን በተለይ ታዳጊዎችን እናያለን ብለን ስናስብ የትዳር ውድቀትንም ያሳያል በአንድ መንገድ አይደለም ቤቱ ጤናማ ስላልሆነ ልጅ ጥሎ ከቤት ሊወጣ ይችላል አንዱ ምክንያት ነው ሁሉ ጠቅላይ ምክንያት ይሆናል በየ ባለልም ማለት ነውና እንደ ቤተክርስቲያን መሪነት ከወንጌላውያን መሪዎች ህብረት ከእምነቱ አራማጆች ምንም ይተበቀው የቤተሰብ ኢንስቲትዩሽን ላይ መስራት ትዳር ላይ መስራትን በተመለከተ የቤተሰብ ጤናማነት ላይ በተመለከተ ምን ይተበቃል አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም የተነሱት ለጋግሞ ያነሱት ነገር ያንድ ኢቨንት አንድ ጊዜ የሚደረገው እርዳታ እና አገዛ ብቻ ሳይሆን የዚህ ችግር ቀጣይነት ምንጩን ድረስ እስከማወቅ ስለሚፈልግ አንዱ ከምንጮቹ ብዙ ምንጮች ምንሻዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንዱ የትዳርና ቤተሰብ መፍረስ ወይም ከቤተሰብ ጋር ታይዞ የሚፈጠሩ ችግሮች ወይም ቀውሶች የሚያመጡት ነው ወደ ጎዳና ላይ ልጆች እንዲወድቁ የሚያደርገውና ቀደም ከእምነትም አንጻር ቀደም ተነስተው ነበር በአብዛኛው ወንጌላን ቤተክርስቲያን ወይም አባይተክርስቲያናት በጥንቱ ጊዜ የሚታወቀው በመንፈሳዊ በጣም ውስን በሆኑ ከወንጌል ስራ ወንጌልን ለሌሎች ከማድረስ ቤተክርስቲያን ተከላጋራ በብዙ በተቆራኘ ብቻ በጠበበ መልኩ ነበር የሚታወቀው ነገር ግን በራሷ ውስጥ በራሷ አውድ ውስጥ የቤተሰብን ጤናማነትን አስመልክቶ ሰፋፊ ስልጣናዎች ትምርቶችን በመስጠት ላይ የቆየች ቤተ እምነት እንደሆነች እሱን ለማስገንዘብ ፈልጋለሁ ነገር ግን አሁን ከ ከእመኑ ቁጥር በዛት ጋር ከአባላት በብዛት ከመምጣት ጋር ስር የሰደደ የጠነከረ ትምርቶች አንዳንድ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሚገባ ባለመድረስ ጋብቻዎቹ በቤተክርስቲያን ዕውቀና ማውንበት ጊዜ የሚያልፈበት ጊዜ አለ ከተጋቡ በኋላ ደግሞ ክትትል የሆነ ትምርት የማይሰጥበት ቤተሰብ ያዝ ላይ የልጆች አስተዳደግ ላይ የነበሩ ሁኔታዎች ነበሩ ነገር ግን ባሁኑ አሁን እየተነሳካሉ አንዱ የዚህ የመሪዎች ህብረት ውስጥ አንዱ ስፊር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ወይም ደግሞ መሪዎችን ካደረጀ ንባቹ አንዱ የዚህ ቤተሰብና የውላጆች ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ እስከ ፒኤችዲ ትምርታቸውን የሰሩ በርካታ የታቀፉበት አለ ከሜዲካል ኤሪያም ደግሞ እንደዚህ በሳይኮሎጂ በሳይካትሪስትም በሌተላዩ ሙያዎች አሉ ያንዳንዱ ሙያ ላይ ያሉቱ ከዚህ ጋራ በተቆራኘ መልኩ ወላጆቻችን ከመንጩ እንዴት ነው ይሄን ነገር ማድረስ ምን ይችላል የሚለው በርግጥ በአገርም ደረጃ ብርቱ ብርቱ ትግል ነው ከጋብቻ ብለክ ፍቺዎቹ እኩል እየተመጣጠነ ያለበት ዳታዎች ናቸው ነው እየወጡ ያሉትና ይሄ የአንድ ቤት እምነት ብቻ ጉዳይ ሳይሆን በአገር ደረጃ የሚያመጣ ቤተሰብ ጤናማ ሲሆን ነው አገር ጤናማ ነው ነው ስለዚህ ያን ትምርት አጉልቶ በማሳየት ያን ቤተሰብ ለአምራች ዜጋ ለማ ለማ ለሀገሪቱ ለማፍራትም ትዳር ጤናማ መሆን አለበት ቤተሰብ ጤናማ መሆን አለበትና በዛ ላይ ተክሮ የሚሰራ ራሱን የቻለ ስፌር ኦፍ ሊደርሺፕ ስላለ ይሄ እንደ አንኳር ነው ምናው የሁሉ መሰረት አለው ምን አልባት ይቅርታ አንድ ነገር እርሶ ላይ ተጨምርና ለዚህ ዝግጅት ሲዘጋጅ የናንተን ታሪክ በመጠኑ ለማይት ሞክር ይነበረ የወንጌላ የነበረተ ነው ማለት ነው የወንጌላ ማኞችንና የትላንትና ታሪካቹ ጥሩ እንደነበረ የሚያሳዩ ነገሮችን አይቻለሁ በዚህ በቤተሰብ አስተዳደር በትዳር ጉዳይ አሁን ግን ፕሮሚነንት የሚባሉ ትላልቅ ሰዎችቻቹ እናንተ ውስጥ ያሉ ባደባባይ ትዳርን ስለሚፈቱ ነገር እንደቀለለ ብዙዎች አይቷል እዚ ላይ ደግሞ መፍታቱ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ ትዳርን መብትን ጋብቻን ማፍረስ ኖር የሆኖ በሃይማኖት ሳይሆን በቃ እንደ ሰው ጤናማ አይደለም አይደል ይሄ የሆነ ግን ወጥ የሆነ አቋም ያለ ሙሰድ አለ የሚባል ነገር አለ እግረ መንገር ካገኘዋቸው አይቀር ይሄኛው መልሱልኝ አመሰግናለሁ ለዚህ ለፓስተሮቹ ቀድሚያ ያሰጣለሁ ለማንኛው በመሰረቱ እንዳልከው በባህልም ደረጃ እንኳን በሃይማኖት ማለት በባህልም ደረጃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር سنመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቺን እጠላለሁ ነው የሚለው በጣም ግልጽ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው 
ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ከተነሳንበት አሁንም ከመናስተምሩ አስተምሩ አንጻር በፍጹም ማንቀበለው ሁኔታ ነው እየተከሰተ ያለው ማለት ነው ይሄንንም እንግዲህ አድሬስ ማድረግ ያለብን እንግዲህ አንድ አንድ ታዳጊው አሁን ወጣቶችንም ተመልክቶ እነዚህን እንደ ሞዴል ይዞ የሚያድበት ነገር ይፈጠራል አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ ጽንፈኝነት ይፈጠርና ለራሳችን ምክንያት እንዲሆን በክፉ ጎን ምሳሌን ልናርገን ይችላል ገነኛ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ጋብቻን ፍቺ በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ ያደግፈው እግዚአብሔርም ከመጀመሪያው ሰውን ሲፈጥር አዳምን ለይዋን ነው ያዋን ለአዳም ነው ስለዚህ ያንኑ ተከትሎ የሚሄድ ያንኑ እምነት ነው አበክረን መናስተምረውና በጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉብንን ግድፈቶች ምናቀው ግድፈቶች ስለሆነ መዳኒቱ በማስተማር ነው አጠንክሮ በማስተማር ነው የራሳችን አባላት ወይ መናንን በሚገባ መሰረት ባለው መልኩ በማወቅ ለይቶ በማወቅ ያን እንደሞ አበክሮ በማስተማር ነው አድሬስ ልናርገም እንችለውና ጥያቄው ተከከለው መልሱ በዚህ መልክ ነው ማለት ያለበት ተመልካቾቻችንን ሰፊው መዳር እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄ ሰፊው መዳር ነው